как сообщает телеканал «Волгоград-1» со ссылкой на региональную администрацию, 23 августа в исправительной колонии 19 в городе Суровики на Волгоградской области осужденные напали на сотрудников учреждения и захватили заложников. Штурм колонии начался в 16.00 и закончился в 16.30. Есть погибшие и пострадавшие. Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные мероприятия. С 23 августа 1942 года Сталинград подвергся массированной фашистской бомбардировке. Дата стала одной из самых трагических в истории Второй мировой войны. Сегодня по всей стране прошли памятные мероприятия. В Волжском состоялась традиционная церемония возложения цветов у памятника воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Память жертв массированной бомбардировки почтил глава Волжского Игорь Воронин, председатель городской думы Сергей Аксенов, участники общественной организации «Дети военного Сталинграда», члены городского совета ветеранов, руководители администрации города и депутаты, молодежь, школьники, сотрудники правоохранительных органов, представители политических партий и Волжского благополучия. Волга, объятая пламенем. Взрывы. Десятки тысяч смертей. Ад на земле. Так вспоминают 23 августа 1942 года жители военного Сталинграда. 23 августа, когда погибли 40, больше 40 тысяч сталинградцев, когда весь город был раз, э, до Елшанки разбит, потому что 2000 самолетов вылет, вылетов было. Это трудно даже представить. Не было, было черное, ни солнца, ничего не было. Вот. И такой дым был, что он весь город это, окутал. Есть нечего было, ни денег, ни питания, ничего, очень тяжело. Поэтому, может, мы такие худые выросли, на травах выросли. Вот с лебеды варили, борщ, капусту мороженую там ели. Я только помню, что я все время плакала. То ли я есть хотела, то ли я боялась этой бомбежки. Я до сих пор этого не понимаю. Массированные бомбардировки Сталинграда продолжались несколько дней. Город был разрушен до основания. Жертвами стали более 40 тысяч сталинградцев. В память о них волжане возложили цветы к памятнику матерям и детям военного Сталинграда. Анжела Умбетова, Мария Шабанова, телеканал Волгоград 1. Двадцать второго августа россияне отметили День государственного флага Российской Федерации. Праздничные мероприятия прошли по всей стране, в том числе в Волжском, где главным событием стал масштабный флешмоб. На площади Ленина развернули огромный триколор. К патриотической акции присоединился и глава Волжского Игорь Воронин. Я думаю, что это как раз один из таких вот праздников, которые просто мы не можем не отметить и пройти стороной. И то, что сегодня, посмотрите, на площади, что было, да, такая огромная, просто огромная команда пела гимн, да, наши юные, совсем юные волжане вот с флагами на картинге, кстати, сегодня там катались, ездили. Вот байкеры города сегодня вот целую команду отрядили. Я вместе с ними, вот мы проехали по городу, по центральной нашей улице, отметив вот этот знаменательный день. Я считаю, что это и есть на самом деле вот отношение к родине, отношение к флагу, отношение к гимну, отношение вообще вот к тому, что мы из себя все представляем. Ведь страна – это в первую очередь люди. Участниками патриотической акции стали сотни волжан, представители молодежи, городских общественных организаций, национальных объединений и активные горожане. Они развернули 100-метровый триколор и затем исполнили гимн России. свою страну, свою Россию, и для меня это большая честь. Также в День российского флага в Волжском прошли мастер-классы, акции и праздничные концерты. Анжела Умбетова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1».
22 августа в молодежном центре парка Волжский состоялась торжественная церемония награждения волонтеров, активно участвующих в жизни города. Это свыше 70 человек, которые на протяжении всего года помогали организовывать мероприятия, оказывали поддержку пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями здоровья, собирали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, делали Волжский лучше и пропагандировали волонтерскую деятельность среди горожан. Молодежь города Волжского с активной гражданской и жизненной позицией готовы включаться в любые социальные мероприятия и быть частью больших событий, которые, безусловно, оказывают и на них очень большое влияние, на их становление, на их формирование, формирование их личности, ну и, конечно же, на формирование в целом всего города Волжского. В зале собрались активисты волонтерского движения Волжского. Люди готовы прийти на помощь к любому, кто в ней нуждается на безвозмездной основе. Им вручили памятные подарки и благодарственные письма. Среди награжденных Артем Котельников. Молодой человек помогал организовывать фестиваль «Ты плюс искусство», посвященный 70-летнему юбилею Волжского. Я считаю, что добро – это долг каждого гражданина Российской Федерации. Добро должен делать каждый и... Мой главный стимул по жизни – то, что делай добро, и оно к тебе вернется бумерангом. Продолжилось мероприятие общением с участниками специальной военной операции. В формате живой беседы бойцы ответили на вопросы ребят, рассказали о нелегкой службе и о том, каким должен быть современный молодой человек. Главное – это действительно единство, помощь друг другу, спасение из любой ситуации, какой бы она бы крайне тяжелой бы не оказалась. Анжела Умбетова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Телеканал «Волгоград-1» провел прямой эфир о векторе развития муниципалитетов Волгоградской области на примере Волжского. Гостями студии стали глава Волжского Игорь Воронин, заместитель главы Татьяна Волкова и начальник управления информационной политики администрации Волжского Николай Усов. Говорили о дорогах, парках, жилье, но главной темой, конечно, стали люди, яркие и креативные волжане. Приятным сюрпризом для нашего телеканала «Волгоград-1» стал подарок, который нам передал Игорь Воронин от тех самых креативных волжан. Светильник робот, который был изготовлен из биоматериалов в Волжском. Милый красный персонаж с гордой надписью «Волжский 70» теперь часть нашей команды и живет в студии. Но есть одно «но». У него еще нет имени, и мы будем рады, если вы поможете нам его придумать. Присылайте свои варианты нам в соцсети ВКонтакте и Телеграм. Тот, чей имя нам понравится больше всего, получит подарок от телеканала. Николай Зимин, телеканал «Волгоград-1». Словесный конфликт в городе Фролова привел к причинению телесных повреждений средней тяжести и возбуждению уголовного дела. С заявлением о причинении телесных повреждений в полицию обратился 19-летний местный житель. В ходе конфликта на улице неизвестный нанес ему удары в область лица. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан его ровесник, который сознался в содеянном. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники ГОС автоинспекции напоминают родителям о недопустимости управления детьми и подростками мотоциклами, скутерами, квадроциклами и питбайками. Появление на дорогах общего пользования несовершеннолетних на мототехнике грозит привлечением к ответственности не только самых юных водителей, но и взрослых, допустивших бесконтрольность, а также передавших управление. Нарядами ДПС на постоянной основе проводятся специальные рейды. Помните, что вы несете полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Педагоги региона перевели аферистам более 3,5 миллионов рублей. Самыми распространенными способами обмана граждан по-прежнему остаются схемы, когда неизвестные предлагают перевести сбережения на так называемые безопасные счета или заработать на биржах. В отдел полиции Дзержинского района обратила 62-летняя библиотекарь. Под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита и перевода денежных средств на безопасный счет, аферист убедил потерпевшую перевести через банкоматы почти 2,5 миллиона миллиона рублей. А 58-летнему учителю из Новоаннинского района позвонил якобы сотрудник брокерской компании и под предлогом инвестирования на бирже убедил вложить кредитные денежные средства для удвоения прибыли. Полиция региона напоминает, что сотрудники правоохранительных органов не звонят с просьбой перевести сбережения на безопасные счета, тем более в мессенджерах. Если вам предлагают легкий гарантированный заработок на неизвестных платформах, стоит иметь в виду, что вас вводят в заблуждение мошенники. В 
Весь город с названием Камышин. О том, кто захочет, узнает, услышит. На Волге бескрайней застыв на бегу, Стоит он на правом ее берегу. Выставка «Я вас люблю, Камышин» посвящена 356-летию нашего родного города. Изначально традиционное мероприятие проводили в историко-краеведческом музее. Оно называлось «Лики города». Вместе с названием изменилась и площадка выставки. Территорией камышинских нарисованных пейзажей стала художественная галерея. Каждый раз я думаю, ну, наверное, уже все написано. Все изображено, но нет, находятся интересные сюжеты. В этом году выставка насчитывает более 30 работ. Их выполнили 18 художников. Живописцы изобразили камышин в разных техниках, тематиках и жанрах. Светлана Саблина, например, работала в свободном и чувственном стиле экспрессионизма. Здесь так все лихо, размашисто и мало конкретных деталей. Но смысл в том, что мир быстротечен, все меняется, и я ловлю это мгновение, изображаю его, потому что в следующее мгновение этого уже может не быть. История нашего города за запечатлена не только в архивных документах, но и на картинах. Одну из них написала Елена Орлова. Это дом купца Эпифанцева. Он на сегодняшний день а, вот в таком хорошем состоянии. Это был на самом деле солнечный день. И все а, цвета и краски этого дня я передала в картине, написав маслом. Художница Марина Удодова признается, она часто путешествует по миру, но вдохновение все-таки находит на родных землях. Камышин самый красивый город на земле, я считаю. Очень люблю свой город, поэтому много мест, где можно найти красивые пейзажи. Выставка «Я вас люблю, Камышин» проводится уже более 20 лет. Для многих живописцев, в том числе и для Оксаны Пурновой, участие в мероприятии стало традиционным. В этом году решила что-то сделать романтичное. Вот. А тут такая была в июле, если вы помните, жара. Вот, думаю, попробую я изобразить эту природу, погоду и так далее. Взяла самые теплые жаркие краски и использовала в своей работе. Искренность и душевность, которыми пронизаны работы художников, по достоинству оценили обозреватели выставки. Мне понравилась эта картина тем, что я сама часто люблю ходить на, по набережной, гулять, смотреть на Волгу. И здесь мне от этой картины становится уютно и душевно. Мне кажется, что музыка, живопись, скульптура, архитектура, это близкие искусства, вот, они все об одном. Эти все искусства о том, что выражает душа. Когда в картинах вот это солнце, оно действительно освежает душу, оно вот радует и надежду дает, что все будет хорошо. Посетить выставку «Я вас люблю, Камышин» жители и гости города смогут до 6 октября. Так пусть этот город прибудет с годами! Пускай богатеет, растет вместе с нами. Так было, так будет везде и всегда. Наш город любимый, ты наша судьба. Анастасия Говорова, Сергей Пехтелев, Камышин ТВ. День города, чувство гордости за то место, где мы живем, переполняет всех нас. Это праздник, собирающий камышан вместе. День признаний в любви к своей малой родине и самых теплых пожеланий в ее адрес. Процветание, процветание, еще раз процветание, чтобы город развивался с точки зрения и промышленности, и облагораживания ну, территории и больше спортивных площадок. На площадке парка текстильщиков территории здоровья 19 августа состоялись турнир по дарцу, а также семейная легкоатлетическая эстафета. 2024 объявлен в России годом семьи, одна из самых крепких основ которой – это спорт и здоровый образ жизни. Примером тому послужили семьи, принявшие участие в соревнованиях, в том числе семья Мазаловых, Иван, Елизавета и Маленькая Надежда. Увидев сообщение от нашего воспитателя, детский сад номер 15, мы незамедлительно решили принять участие в этой эстафете. Это наша первая эстафета. Нам семейная. очень понравилась, да, семейная. Рекомендуем. Поднимается командный и бодрый дух. Спорт – это залог здоровой нации. Я всегда участвовала в соревнованиях и в школе, и в институте. Потом одно время работала в Сбербанке. Я в Сбербанке постоянно как-то участвовала, занимала призовые места. Нас там хорошо стимулировали. 
В общем, выступали всегда от предприятий. И волейбол, и, и настольный теннис, бильярд. В общем, принимали мы участие. В общем, сейчас приобщаем ребенка к спорту. Забег предваряла зажигательная разминка. Хорошо размявшись, шесть камышинских семей вышли на старт эстафеты. Выяснив, кто быстрее, команды затем соревновались в точности. К слову, по дарцу организовали еще и личное первенство. На следующий день проходил турнир по мини-футболу. Сильнейшего определяли воспитанники спортивной школы номер два. 22 августа городской спорткомитет пригласил в обновленный парк текстильщиков юных волейболистов. Задействуем новую площадку, которая очень давно нуждалась в этой северной части города, потому что здесь на открытом воздухе нет таких вот комплексных площадок, чтобы население могло позаниматься, побегать в свое удовольствие, поиграть во что-то. И поэтому, когда комитет узнал, что у нас будет большая реконструкция этого парка, то мы сразу приняли активное участие, включились, дали свои предложения, предложения были приняты, и вот здесь появились такие вот плоскостные спортивные сооружения. Здесь мы находимся прямо вот на беговой дорожке, которые востребованы также велосипедистами, в зимнее время лыжниками. И люди уже здесь появляются с семьями различных возрастов. Турнир среди волейболистов школьного возраста провели на песке. Впервые пляжную версию любимой игры попробовала Кира Бгатова. Под началом тренера Юлии Кавзаловой ученица 16-й школы волейболом занимается уже четвертый год. Я много лет занималась танцами и искала себя. И у меня в школе одноклассник занимался волейболом. И я подумала, почему бы и нет. Пошла на первую тренировку, и мне понравилось, захватило дух. Как я занималась в начале и как сейчас, это для меня очень огромный прогресс. Я хочу дальше пойти и заниматься, буду учиться на тренера, хочу поступать. Команда под названием «Заря» с Кирой в составе одержала победу в игре, которая открывала вчерашний турнир. А сегодняшним вечером череду соревнований завершили велогонки. На выбывание, а также среди семейных команд. Семейные команды у нас там выставляются, независимо от пола и возраста. И также будет потом гонки с выбыванием это на маунтинг-байковских велосипедах и на велосипедах, которые участвуют в соревнованиях на велошоссе. Гонки с выбываем это интересный вид. К примеру, стартует 10 человек, и после каждого круга последний отсеивается. Участники велогонок соревновались на дистанции 1000 метров. Александр Маяков, Сергей Пехтелев, Камышин ТВ. Прогноз погоды представляет сеть магазинов «Волгоградский пуховый платок». Летняя коллекция из натурального льна и хлопка. В Волгоградском пуховом платке летняя коллекция из льна и хлопка. Волгоград. Рабочий крестьянская 9 и советская 17. Волжский. ТРК Волгомол. Сегодня ночью и завтра днем по области в Волгограде ясно. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 18 до плюс 22. Днем до плюс 30 градусов.